mimi naitwa Alice ya Magabe ni mke wa Mheshimiwa Tundu Lisu. Aa, ni kweli sikutarajia kwamba maamuzi kuhusiana na dhamana yake yasingetolewa leo. Na sasa hivi mimi namsubiri wakili wake, lead counsel wake aje ili aweze kunifahamisha kama amepelekwa keko au segerea. Na kama amepelekwa huko basi mimi nitaendelea kumpa huduma ambazo anastahili kupata mpaka watakapomleta tena tarehe saba kama hakimu alivyosema. Ah uh, yeye ni kama kawaida kwa sababu sio mara ya kwanza yeye anayekwa uh, mabusu. Amesha kama mabusu mara nyingi sana na kama kawaida yeye anakuwa ni kwamba you know be strong kwa sababu yeye yuko strong kwa ananiambia siku zote be strong naambie pia watoto kwamba i'm fine na eventually nitatoka kwa hiyo naweza kusema kwamba yuko kwenye very high spirit kama kawaida nafikiri leo labda mlimuona briefly ni mtu ambaye yuko katika hali yake ya kawaida kabisa mimi nafikiri um, kuna kuna kuto kuelewa maana ya uhuru wa kuongea yani freedom of speech. Uh, na nafikiri tatizo kubwa kwa sasa hivi ninavoliona ni zaidi labda tatizo la serikali kuelewa kwamba wananchi wana uhuru wa kutoa maoni yao na mawazo yao jinsi gani serikali eh, inatakiwa ifanye kazi zake sasa mimi kwa vile uh, labda naweza nikaonekana nika kwamba labda mimi ni kwa sababu tu ni wakili labda ndio maana ni au kwa sababu mume wangu ndio ame amehutuhumiwa ame uh, kuvunja sheria labda ni kwamba tu nataka kumtetea lakini mimi nafikiri kwamba uh, watu wamekuwa kitoa maoni yao dhidi ya serikali wadha ni maoni mazuri Eh, au mabaya kwa muda mrefu sana toka uh, multi party politics zilipoanza Tanzania sijawahi kukaa nikaona kwamba watu walikuwa wanazuiwa kwa kiasi ninachokiona sasa hivi mimi nafikiri yeye mnaweza pia mkawa mashahidi kwamba hata serikali ya wamu iliyoondoka watu walikuwa wanatoa ma ma maoni yao kuhusiana na serikali inavyo endesha nchi na sikumbuki kwa kweli kuona watu wakizuiwa kiasi ambacho nakiona sasa hivi kwa hiyo labda hicho ndo ninachokisema kwamba kuna haja ya watu kuelewa freedom of speech ina entail vitu gani na kwamba kama kuna mipaka hiyo hmm, mipaka ni ipi ili watu waweze kuendelea kuwa huru kwa sababu sidhani kama katiba ilipotoa haki ya mtu kuwa na uhuru wa kutoa mawazo eh hawakutegemea kwamba watu watasema vitu ambavyo labda vipendezi serikali mimi nafikiri walitegemea kwamba watu watasema mambo ambayo sio mazuri na mambo ambayo ni mazuri sasa inapofika mahali ambapo labda unaposema kitu ambacho labda uh, ni unakosoa lakini unakosoa kwa nia njema na unapelekewa kushtakiwa nafikiri hapo sasa ndio mambo yanakuwa kwa kweli yanaenda tofauti na mimi ninavyotarajia. Wa Tanzania wana wajibu wote, wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanalinda uh, freedom of speech kwa sababu ni haki ya msingi ya kila mwananchi kuwa na uhuru wa kuweza kutoa maoni juu ya watawala na jinsi ambavyo wanaendesha nchi. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba lazima tuendelee kutetea uhuru wa kuongea na pia uhuru wa kuassociate vyote